Good morning po. Welcome po sa Church on Every Christian Community. Uh, ay, naanyayahan ko po kayong lahat na manalangin muna tayo. Father God in heaven, we thank you Lord for this opportunity Lord na kakanta kami ulit sa inyo at maglalambing kaming muli Panginoon. Lord, naniniwala kami kung sino kayo. You are the creator of everything Lord. At nagpapasalamat po kami, Lord, dahil, dahil we are called to be yours. We are called your children. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkakasalang nagawa namin. Alsin niyo po sa amin na kahit na anong maghihinder, Lord, as we worship you. And in the name of Jesus, Lord God, we are asking for the power of your Holy Spirit to be with us. As we worship you, Lord, in spirit and in truth. Lord, be with us. At nawa po, mabigyan, mabigyan po namin kayo ng lalhati at mapasaya po namin kayo, Lord. We love you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
to your words, Father God. Kahit minsan din niyo po kami iniwan, Panginoon. In every season of our life, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. Thank you for your mercy and for your grace. Maraming salamat.
your faithfulness to me and I'm carried in everlasting Salamat po, Lord God, dahil in every season of our lives, Lord, nandyan ka. Sa lahat po ng pinagdadasal namin, Panginoon, alam po namin that you know what is best. Sa laban ng buhay namin, Panginoon, alam po namin na kayo pa rin po yung kasama namin. Hindi niyo po kami iwan at hindi niyo kami pababayahan. Lord, ano man po yung kalagayan namin ngayon, isa lang po yung pinangahawakan namin, that we are with you. At pagkasama po namin kay Lord, panalo pa rin kami, Lord God. In Jesus' name, we will see victory in our lives. Weapons may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Cause the God I know knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. power in the mighty name of Jesus every war he wages he will win I'm not backing out from any giant cause I know how this story ends yes I know how this story ends see your victory I'm gonna see your victory for the battle belongs to you Lord I'm gonna see your victory I'm gonna see your victory for the battle belongs to you Lord I'm gonna see your victory I'm gonna see your victory For the battle belongs to you, Lord. I'm going to see your victory. I'm going to see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good I'm gonna see your victory I'm gonna see your victory For the battle belongs to you, Lord I'm gonna see your victory I'm gonna see your victory For 
for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po, mga kapatid. Tayo po ay muling sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So salamat po sa inyong lahat na kasama namin sa pananambahang ito ngayong umaga. We welcome ko po kayo sa ngalan ng Church on the Hill Christian Community dito sa ating online Sunday Worship Celebration. So samahan po ninyo ako sa maikling panalangin ito mga kapatid. Aming ama na nasa langit sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, buksan mo po ang aming puso ang aming isipan upang tanggapin namin ang inyong buhay na salita. Ang salita ng buhay na siyang magbibigay pag-asa, magbibigay kalakasan, magbibigay direksyon, magbibigay kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga Panginoon, malaya kang kumilos sa aming mga buhay. Banala Spirito, iniimbitahan ka namin na manguna ka sa pananambahang ito. Manguna ka sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So ngayon po ay February 7. Ano po bang sineselebrate natin tuwing February? Ito po yung tinatawag natin na Love Month. Araw ng mga puso. Araw ng pag-ibig. Alam nyo, pwede pa rin natin pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig kahit may pandemic. So balit, sa, gabing, sa umagang ito, ang gusto kong pag-usapan natin, hindi lang yung pag-ibig na pang February. Hindi lang yung pag-ibig na pang Pebrero. Hindi lang ito yung pag-ibig na pampakilig ngayong panahong ito ng araw ng mga puso. Kundi yung pag-ibig na magtatagal, yung pag-ibig na walang, pang walang hanggan. Love that lasts forever. Di ba mas maganda yon mga kapatid, na... Ang maranasan natin sa ating mga buhay yung pag-ibig na magtatagal hang sa habang panahon na, hin- na walang expiration. Kaya excited po ako sa umagang ito na pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Ngayon pong month ng February, mga kapatid. Oo, ngayon po ay mag-iisang taon na itong ating pandemya. At kung meron mga mga bagay na itinuro sa atin itong pandemyang ito, isa sa lesson na natutuhan ko, yung dinefine ng pandemyang ito kung ano yung mga bagay na mahalaga sa buhay ng isang tao. Which is important, which is necessary. Nakita ko kung alin ang mga bagay na dapat na pinagtutuunan ng pansin nating lahat. So ngayon ko na-realize na mahalaga ang buhay. Mahalaga ang paghinga. Mahalaga ang kalusugan. Okay. Mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang pananampalataya. Mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga yung community na siyang magsisilbing support group natin sa panahong ito. So maraming mga bagay tayong natutuhan sa panahong ito. Kaya nga, sa umagang ito, patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita upang patuloy nating ma-define kung ano talaga yung mga bagay na mas mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. So, tunghay natin yung salita ng Diyos na itinuro sa atin ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the world or the love of the Father is not in him. For all that is in the world, 
the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lust. But the one who does the will of God lives forever. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. Allow me to read also in Tagalog. Sabi rito, huwag ninyong ibigin ang salibutan ni ang mga bagay na nasa salibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa salibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa salibutan, ang masasamang pagdanasan ng laman, ang pagdanasan ng mga mata at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa salibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. So, tayo po ay magpapatuloy dun sa ating book series sa first epistle of John o the first letter of John. dito sa 1 John chapter 2. Okay. At dito po natin makikita si Apostol Juan ay nagbigay ng isang babala sa mga mananampalataya upang hindi tayo madaya, upang hindi tayo mapahamak. Kasi si Apostol John uh, gusto niyang magkaroon tayo lagi ng katiyakan sa ating mga buhay. Ng katiyakan ng ating kaligtasan, katiyakan ng ating kaugnayan sa ating ama, katun, uh, kat, katibayan o katunayan na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan, katibayan na tayo ay merong buhay na pananampalataya. So yun po yung mga tinalakay natin nung manakarang araw dito sa ating book series sa First John. At ngayon, nais na naman ni Apostol John na matiyak yung ating kaligtasan na hindi tayo madaya at hindi tayo mapahamak. Nasubukan niyo na po ba na madaya? Nasubukan niyo na po ba na malinlang? So, meron po tayong tendency na malinlang kahit na tayo isang mananampalataya kung hindi natin alam kung ano ang atake ng ating kalaban sa ating mga buhay. Hindi na natin alam kung sino yung ating kalaban at paano niya tayo inaatake. Kaya nga dito si John, nagbigay po siya ng babala. Sabi niya, Do not love the world nor the things in the world. So that is a very strong warning from Apostle John. Do not love the world nor the things in the world. Bakit po? Meron po kasi tayong tendency bilang mga mananampalataya na bag- bagama tayo yung mananampalataya na pilit nating bumabalik pa dun sa ating lumang pagkatao. Pilit pa dating bumabalik dun sa luma nating pamumuhay. Pero, again, nagbigay po si Apostle John ng strong warning sa atin na wag na nating balikan pa, wag na nating mahalin pa ang salibutan. No, o ang mga bagay na nasa salibutan. Dahil, hindi to naayon sa kalooban ng ating Ama. So dito, binigyan niya ng diin. Sabi niya, If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So sasagutin natin yung tanong na, why not love the world? Bakit hindi natin dapat mahalin ang salibutan ito? Una, Kung bakit hindi natin dapat mahalin ang salibutan ito? Because the world is opposed to the Father. The world is opposed to the Father. Sapagkat ang salibutan ito ay laban sa ating Ama. Sabi nga rito, no? if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Okay? So, <clears throat> maliwanag po, everything that belongs to the world is not from the Father. 
Yung po ang sabi. No? Everything that belongs to the world is not from the Father. So we have to understand that the world is competing to our love. Okay? We cannot love both the world and the Father at the same time because they are diametrically opposed to each other. They are opposing to each other. Ang salibutan ito, pili tayong inaagaw yung ating atensyon ng pagmamahal. Sinisikap ng salibutan ito na tayo ay maakit niya. Na mahalin ang salibutan ito kaysa mahalin natin ang ating ama na nasa langit. So meron pong parang nakikipagtagopwar yung salibutan at yung ating ama. So ngayon, dito, gustong mabigyan ng diin ni Apostol Juan na Wag nating mahalin ang salibutan ito o mga bagay sa salibutan ito sa halip pagtuon na natin yung ating pagmamahal sa ating ama. Because they are opposed to each other. The world is opposed to the Father. Yun po yung maliwanag na binabanggit dito. At dito, makikita natin how the world operates. Okay. How the world works. Even tayo mga Kristiyano, kung hindi po natin alam kung paano nag-ooperate ang salibutan ito, paano siya yung world system, paano siya umaatake sa buhay ng bawat isa sa atin kung hindi tayo aware, ay maaari tayong mahulog sa trap na ito. Tatlong bagay po yung binigyan ng diin ni John dito. Una, the last of the flesh. Pangalawa, the last of the eyes. Pangatlo, the boastful pride of life. Ito yung kaparaanan ng salibutan ito upang tayo ay maakit, upang tayo ay mahulog sa pagkakasala. Una, the last of the flesh. Anything that appeals to man's fallen nature, our old and sinful nature, anything that appeals to that, ito yung tinatawag na the last of the flesh. It focus on our self. Okay. It focus on our self gratification and satisfaction. Anything. Sabi nga rito sa Tagalog, ano? Sapagat ang lahat ng nasa salibutan ang masasamang pagnanasa ng laman. So it is a craving desire of our flesh. Ito yung maaring Uh, mag, magpahamak sa atin bilang mga mananampalataya. The flesh is not only becoming uh, the flesh is the flesh not only becomes the basis for rebellion against God but also for despising God's law. Halimbawa po mga kapatid, no? Yung ating mga sinful craving sa sarili natin, gluttony. Yung sobra na pagkain. No? Yung bang busog na busog ka na, gusto mo pang mag-crave ng mag ng pagkain. Yung glass of the flesh, gusto-gusto mo yan. Gusto-gusto ng katawan natin yan. No? Gusto-gusto natin, lagi nagbubukas ang rep, nagluluto, kumakain. Although hindi po masamang kumain, pero pag sobra na, glass of the flesh na po yun. Drunkenness. Hindi po masamang uminom, pero pag ikaw ay nagpapakalasing. So, sobra. Last of the flesh na rin po yan. Yung immorality, laziness. Ito po yung anything that pertains to our old and sinful nature. It appeals to our old and sinful nature. Ito po yung isang atake ng ating kalaban sa ating mga buhay. So, yung last of the flesh. Pangalawa, last of the eyes. No? It appeals to the corrupt appetite of our old nature, tempting us to indulge in some uh, sinful ways. No, The last of the eyes involved pleasure that gratified the sight and the mind. The basic thought or motivations of the last of the eyes of that is greed and desire for things. To give you an example, mga kapatid, halimbawa po si King David. So, hari na siya ng Israel during that time. 
Nasa kanya na ang lahat. At isang gabi, nakita niya, doon sa taas, taas ng kanyang palasyo, merong isang babae na naliligo. Ang pangalan ay si Batsiba. So, pinagnana, pinagnasahan niya to Nalaman niya na ito'y asawa ni Uriah. And yet, and yet, because the last of the eyes, nung nakita niya na, pakaganda nitong babae ito, pinagnanasahan niya to at, yun nga po, dumuhumantong sa ipinapatay niya si Uriah para maging asawa niya si Bathsheba. So, ito'y isang katibayan na dahil sa last of the flesh o last of the eyes, humantong ito sa pagkakasala ni David. Another example, si Achan. Okay, naalala nyo sa Book of Joshua, si Achan, nagnasa siya sa mga material things. Meron siyang mga treasure na nakita. Ang ginawa niya, itinago niya sa ilalim ng kanyang tent. At dahil doon, naparusahan sila ng Panginoon. Marami sa kanila ay napahamak dahil sa kasalanan ni Achan na pinagdanasahan niya yung mga material things na kanyang nakita. nung sila nakipagdigma sa kanilang mga kalaban. So, dito natin makikita na very deceptive yung ating kalaban. Ang salibutan ito, ginagamit niya yung last of the flesh, yung last of the eyes, upang tayo ay ipahamak nito. Ikatatlo, mga kapatid, yung tinatawag na pride. Okay. The boastful pride of life. Okay. Pride in our achievement. Pride in our possession. So dito natin makikita, no? Na iingatan din daw po natin 'to dahil yung mga bagay na ito sa libutan ito ay uh, maaring maging daan upang tayo ay mahulog sa pagkakasala. Okay? So <clears throat> Why is it that so many people buy houses, cars, appliances? clothes that they can't really afford. Bakit nga po ba may mga tao po na kahit hindi nila kaya, pilit nilang bumibili ng mga bagay na ito? One of the reason is they want to impress others. They want to think, they want people to think that they are affluent or successful. Yung bang feeling mayaman lang, kahit hindi naman. So, dahil gusto nila na Hangaan sila ng mga tao, kaya uh, purihin sila ng mga tao. So, our pride of life is reflected in whatever status symbols that are important to us. no? Kaya nga po, mahalaga po na ingatan natin ang mga bagay na ito. Dahil ito raw po ay maaaring patibong sa atin ng ating kalaban upang tayo ay mahulog sa kanyang mga, mga patibong. Okay. Satan wants us to find our identity in anything other than our relationship with God. Okay. Kasi nga ito yung mga bagay na ninanasa ng ating laman. Ninanasa ng ating mga mata. So yung pagnanasa na yon ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga pinag-iingat po tayo ng salita ng Diyos. dito sa mga banta na ito sa ating mga buhay. So, alam nyo, bilang isang mananampalataya, <clears throat> sabi ko sa inyo, ang kalooban ng Diyos, maingatan natin yung ating mga sarili. Kaya nga si Apostol John, nagbigay siya sa atin ng mga babala na do not love the world, nor the things in the world. Because they are opposed to the will of our Father. Dahil hindi yun ang naayon sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Alam nyo, wala pong Kristiyano na nagiging worldly o nagiging makasalimutan uh, kundi yung, pag, yung attraction po kasi ng salimutan ito ay uh, very subtle na dapat nating bantayan. No? Naging, nagkakaroon po ito ng tinatag na gradual process sa buhay natin. 
uh, unti-unti niya tayong inaakit hanggang sa mahulog po tayo sa pagkakasala sa ating Panginoon. Isang halimbawa po rito, mga kapatid, ay si, uh, si Lot. No? Isang magandang halimbawa dito ng worldliness ay si Lot. No? Si Lot, nung umpisa, tiningnan lang niya yung Sodom. Okay. Pinagbasdan niya lang yung Sodom. Yung Sodom. Umiral na yung last of the eyes niya. Umiral na yung last of the flesh niya. At saka umiral na yung pride of life niya. Alam niyo kung ano nangyari? Matapos yung pagmasda ng Sodom, nakita niya ang ganda ng Sodom. Maulad ang Sodom. Okay. Ginawa niya, nagtayo na siya ng tent malapit sa Sodom. Okay. Nag-migrate na siya malapit dun sa Sodom. In fact, pinili po niya yung lugar na yon deliberately. Gusto niya kasi meron siyang direct access dun sa Sodom. Hanggang sa isang araw, kinid na po siya at ang kanyang buong pamilya ng mga Sodom, mga taga-Sodom. At nagsuffer po siya with the unbelieving sinners of that wicked city. Okay. Hanggang sa ni-rescue po sila ni Abram nung panahon na yun. Pero makikita natin, God destroyed Sodom. And everything, Lot Lib went up in smoke. So lahat ng mga bagay na ininvest ni ni Lot nung panahon na yun ay nauwi sa wala. So dun po natin makikita yung simple mistake na nagpahamak kay Lot at sa kanyang buong pamilya at sa lahat ng kanyang mga ari-arian. So, Maliwanag po yung sinasabi ng mga nalakasulatan. Do not love the world, nor the things in the world, because they are opposed. The world is opposed to the Father. Hindi yun yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ikalawang reason kung bakit <clears throat> hindi natin dapat ibigin ang salibutan ito, because it is a bad investment. Kung ang atensyon natin at ang pinaglalaan na natin ng pansin ay mga bagay dito sa salibutan ito. Ang sabi ng Banala Kasulatan, it is a bad investment. Bakit po? Sabi sa verse 17, hey, sabi dito, the world is passing away. <clears throat> ang salibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Can you imagine kung ginugol mo yung, yung buong buhay, buong kalakasan, buong kakayahan para lang sa mga bagay sa salibutan ito? Tapos sa isang iglap, pwedeng lahat mawala ito. Alam nyo, kinukwento ng aking kapatid, lalo na sa Amerika, yung mga investment ng mga tao, Halimbawa daw po yung no, theme park. Halimbawa, katulad dito sa SM. No? May playground po dito. Yung investment dito. Can you imagine? Halos walang gumagamit. Eh, ilang milyon yung naging investment nila dyan. Dahil po sa pandemic, nahinto yung operation nitong theme park na ito. Dito sa may SM. Isang example lang po yun, na kung saan, sa isang iglap, lahat ng mga bagay sa salimutan ito ay pwedeng mawala. Sino po makapag-iisip na lahat ng mga material na bagay na kala ng mga tao, mahalaga, importante sa kanilang mga buhay, pero na-realize nila ngayon, pwede naman palang wala. At na-realize natin kung alin talaga yung higit na mahalaga sa ating mga buhay. Kaya nga, ang sabi ng Banala Kasulatan, no, the world and its last is passing away. No? Enjoying and getting involved in and investing in the things of the world is a horrible investment. It is only causes you to waste 
the brief and precious time God has given you to serve Him on earth. But it will all be destroyed. It will fade away. Ang sabi ng banal ko sulatan, the world is passing away. So kung ang pinagtutuunan mo ng pansin ay mga bagay lamang dito sa salibutan ito, iiwanan mo rin lahat yan. Hindi yan pang walang hanggan. Pansamantala lang po lahat yan. Yan po yung binibigyang diin ni Apostol Juan dito, mga kapatid. Huwag mong ubusin yung lahat ng energy mo. Huwag mong ubusin yung lahat ng investment mo. Para lang sa salibutan ito. Hindi. Meron kang investment na dapat paglaanan sa Diyos. Okay. Now, dito makikita natin, bagamat isang praise lamang po ito. Pero, I think ito yung contrast. Ito yung alternative. Instead of loving the world, Ito yung sinasabi ni Apostol Juan. But, sabi rito, the one who does the will of God lives forever. So, instead of loving the world, why not loving to do God's will? Loving to do God's will. Mas mahalin mo yung masunod mo yung kalooban ng Diyos. At ito yung magdududo sa atin ng eternal value, eternal security. Kung sinusunod natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So dito, nire-redirect po ni Juan, ni John, ni Apostle John. yung ating mga sarili. Instead na paglaanan natin ng panahon, kasusan natin ang mga bagay na naukol sa salibutan ito, why not investing ourselves in doing the will of God in our lives? Sundin natin ang kanyang kalaoban sa ating mga buhay. Why? It pleases God. Okay. Ito'y nagbibigay kaluguran sa ating ama na nasa langit. And hindi lang po ito nagbibigay kaluguran sa ating uh, ama na nasa langit, kung hindi, it will last forever. It will last forever. Meron tong eternal value. Ano man yung mga bagay na ginagawa natin na nauukol sa Diyos, na ayon sa kanyang kalooban, ito'y merong eternal value. Halimbawa po, mga kapatid, pananalangin. Merong eternal value to. Na kung saan, yung mga ipinapanalangin natin, mga kapatid, nagkakaroon ng bunga. Na kung saan, nakakatulong tayo sa buhay ng ibang tao. Hindi lang yung para sa ating sarili. Pangalawa, yung pangangaral ng kanyang salita. Can you imagine yung mga tao kapag nakarinig ng salita ng Diyos na bago ang kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon sila ng buhay na walang gan, nagkaroon sila ng kaligtasan. Di ba merong eternal value yun, mga kapatid? Kaya nga, pananalangin, pangangaral, at pagkakaloob. Kasama po yun na tumulong tayo sa mga gawain ng Panginoon Dahil yung investment natin para sa kaharian ng Diyos ay merong eternal dividends, eternal reward, eternal value na kung saan ito'y nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos, ito'y nagbubunga ng kaligtasan sa buhay ng ibang mga tao dahil tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon at tumutulong tayo sa mga manggagawa ng ating Panginoon. So, merong eternal value yung ating investment. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ni Pustol Juan na pagtuunan natin ng pansin na ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin ang sundin ng 
na masunod natin yung kanyang kalooban. At pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na that will last forever. Yung mga bagay na merong eternal value. Sa kaharian po ng Diyos, napakahalaga po ng kaluluwa ng mga tao. Napakahalaga ng buhay ng isang tao. Kaya dapat ang investment natin nasa buhay ng isang tao. Dahil yung buhay ng taong yun, yung kaluluwa ng taong yun, ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. Dahil si Jesus ay namatay para dun sa mga taong yun. Namatay si Jesus. Nagsakripisyo siya para dun sa kaligtasan ng mga taong yun. Kaya yun po yung mga bagay na dapat nating pinagtutuunan ng pansin sa mga oras na ito. Kaya nga, hinahamon ko po ang bawat isa. Ngayon pong pandemic na ito, ipadama, na, ipadama natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Ipadama natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Dahil yung ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, meron po itong eternal value. Meron tayong eternal reward kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Sa halip na guguli natin yung ating sarili, sa mga bagay sa salibutan ito, bakit hindi natin gugulin yung ating sarili sa mga bagay na makalangit, mga bagay na pang walang hanggan, yung may eternal value. Love that lasts forever. So we must love to do God's will. So we need to live for eternity. Yun po yung hamon sa atin ni Apostol John sa mga oras na ito. Kaya, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ingatan tayo ng ating Panginoon at patuloy niya tayong pagpalay. Bigyan niya tayo ng strong desire to love the will of God. Love to do the will of God in our lives. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa oras na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming ama na nasa langit, salamat po dahil ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng kaligtasan. Ilayo kami sa anumang kapahamakan. Sa umagang ito, binigyan mo kami ng paalala na nagsisilbing babala sa amin na dapat naming iwasan na mahalin o ibigin ang salibutan ito. Dahil ang salibutan ito ay hindi magtataka. It will fade away. Oh Lilipas din ang mga bagay sa salibutan ito. Sa halip, Lord, sinabi mo sa iyong salita, ang dapat naming pagtuunan ng pansin ay yung masunod namin ang inyong kalooban. Dahil ang mga taong gumagawa ng iyong kalooban ay mananatili magpakailanman. Panginoon, tulungan mo po na i- i-redirect namin ang aming pagmamahal sa iyo. I-redirect namin ang aming pagmamahal sa iyong salita, sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sa iyong paalala sa amin bilang iyong mga anak. Dalangin ko po na sa tulong at kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, gabayan niyo po kami sa mga desisyon namin sa aming mga buhay. Lalong-lalo na sa aming mga investment. Tulungan mo kami na ang aming investment ay nakaluo, nakatuon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway patuloy po tayong pagpalay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Weapons may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Cause the God I know knows only how to try you. My God will never.
Ecclesia in the home, 8 o'clock coffee. to share, like, follow, and subscribe. God bless, God bless everyone. Paul.